Bathsheba and went into her and lay with her, and she bore a son, and he called his name Solomon, and the Lord loved him. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabe le dio un hijo, al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño. Let's pray this morning. Oremos. Father, we thank you for your word. Te damos gracias, Señor, por we tu thank palabra. thank you for speaking to our hearts today. Gracias porque hablarás a nuestros corazones hoy. By your Holy Spirit, speak por tu to Espíritu us. Santo que nos hable. Restore your people, Lord. Restaura al pueblo. Strengthen your people. Haznos fuertes al pueblo. Even in all of our failures. Aún en todas nuestras fallas. Strengthen us. Danos, danos poder. We thank you, Lord, in Jesus' name. Te damos gracias en el nombre Amen. de Jesus. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Solomon. Salomón. He wrote the book of Proverbs. Escribió el libro de Proverbios. Uh, one of the wisest people that ever lived. Una de las personas más este, um, inteligentes uh, que... Before we had Bill Gates. Antes de que tuviéramos a Bill Gates. Jeff Bezos. Uh, Jeff Bezos. Mark Zuckerberg. <laughs> al que fundó Facebook, Mark Zuckerberg. We had Solomon. Tuvimos a Salomón. The world's first billionaire. El primer bil billonario del mundo. He was the wealthiest el that el has rico truly ever lived. Que... Vivió. He had the greatest wisdom tenía, of anyone who ever lived. Tenía una gran de que He haya was one vivido. of the most powerful kings, certainly, that Israel had ever seen. Tenía, era el rey que Israel había visto. He ruled over the entire land. Él la tierra. Even the kings around him would bring gifts to him. Hasta los reyes de su alrededor le traían regalos a él. Because he was pretty important. Porque él era muy importante. Did I mention he wrote the book of Proverbs? Y mencioné que escribió el libro de Proverbios. Oh, you should read it. Deben de leerlo, el libro de Proverbios. He was pretty smart. Era muy inteligente. A uh, little lesson for you today on, uh, on gold. Una lección para ustedes acerca del oro. And no, we're not going back to the shields. Y no, today. no vamos a regresar a, a la enseñanza del Pastor Amado. Pastor Mario already stole that. <laughs> Él ya hizo esa enseñanza. <laughs> gold, do you know how much one pound of gold is El oro, worth? ¿saben ustedes cuánto cuesta una libra de oro? A pound, that's 16 ounces. Una libra. Any, any guesses on una that? Una libra, uh, alguien? Yeah, so that anybody got a calculator? Por, por about tiene una calculadora? About $23,000. Como unos 23,000 dólares. For a pound of gold. Por una libra de oro. Wow, that's more expensive than even eggs. Eso es más caro que aún los huevos. <laughs> We're just going to refer to eggs every week now. Cada cada semana vamos a mencionar los huevos. <laughs> uh, it's recorded in the, you can look this up later, but it's recorded in the book of 1 Kings. Está escrito en el primer en la primer en el primer libro de Reyes. It's in chapter 10. En el capítulo 10. That just in one year que en un año that Solomon would receive six, over 600 talents of gold. Que en un año Salomón recibía 666 talentos de oro. That was his income for the year. Ese era su, lo que él ganaba al año. So he had a claim on his taxes. Así es que en sus, en sus impuestos. Well, he didn't pay taxes, well, of él course. Él no pagaba impuestos, ¿verdad? But he, just in one year, he received over 600 Pero talents en, of gold. en un año, él recibía 666 talentos de oro. Now, I did the math for you. So Yo hice la matemática por ustedes. That is 50,000 pounds of gold. Y eran 50, libras de oro. That's in one year. En un año. You know how much that would be worth in uh, today's dollars? ¿Saben cuánto costaría en el dólar de hoy? 1.1 billion dollars. 1.1 billón de dólares. Uh, he wasn't just a billionaire because he had a billion dollars. No nada más era un billonario porque tenía un billón de dólares. No, he was earning a billion dollars Él every estaba ganando single un billón year. cada año. And I just did a little bit of math because I, I like you. Y hice un poquito la matemática porque me caen bien. So even if you go back a hundred years ago. Y aún si regresamos hace 100 años. Not thousands of years No ago, mil años atrás. A hundred years ago. 100 años atrás. You know how much a billion dollars would be worth if you had it cuánto, back a hundred years ago? ¿Saben cuánto es un billón de dólares si lo tuvieran today? hace un año? ¿Saben cuánto es? 23 trillion dollars. 23 trillones de dólares. That's not quite what the United States owes right now, but no that's, that's still a lot of money. No es lo que debe los Estados Unidos, ¿verdad? Pero es muchísimo dinero. In a hundred year ago dollars, Hace 100 años el dólar. Solomon was earning 23 trillion dollars a year. Él estaba ganando por año 23 trillones de dólares. Not 4000 year ago dollars. No hace 4000 años. He was pretty successful. Era muy exitoso, ¿no? You should read the book of Proverbs. Deberían de leer el libro de Proverbios. That's just a side note. Es nada más es una nota. That's a bonus. It's not even in the message. Es un bono, ni siquiera está en mi mensaje. But when we look at success. Pero cuando vemos um, lo lo que significa el éxito. 
I think sometimes we we might feel like what, what's we ask ourselves what's the secret. A veces nosotros nos preguntamos mismo, nosotros mismos, ¿qué es? ¿Por qué ese es el éxito? It seems like some people are born into success. Este, algunos nacen siendo um, exitosos. Some people have it based on luck. Algunos por suerte. But there's something interesting about Solomon. Pero hay algo interesante de Salomón. I, I believe it applies to you and I. Y yo creo que aplica a ti y a mí. In the book of 2 Samuel, chapter 11, Samuel 11 de 2 al 3, it uh, provides really one of the saddest stories in the Bible. Nos cuenta una historia muy triste de la Biblia. I would encourage you to read through the whole chapter. Les, les animo que lean todo el capítulo. When God would refer back to David at the end of his life, cuando Dios se refería a David al final de, he al would, final de he su would vida, say of him, he's a man after my own heart. Le, de, le decía que era hombre de su de su corazón and he always, did, every, he always corazón, did everything right y todo lo hacía bien except for this one excepto thing. A, a algo and this was the one thing y esto fue lo único in 2 Samuel chapter 11 we'll look at verses 2 and 3 en segunda Samuel 11 vamos a ver de 2 al 3 it says it happened late one afternoon when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house that he saw from the roof a woman bathing and the woman was very beautiful una tarde, al, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. No big deal so far. No, no pasa nada, ¿verdad? Todo va bien en la historia. Just noticed. But then we'll see what happens next. Pero vamos a ver qué pasa después. And David sent and inquired about the woman. Por lo que David mandó que averiguaran quién era. And one said, is this not this Bathsheba, the daughter of Iliam, the wife of Uriah the Hittite? Y le informaron, se trata de Bethsabe, que es la hija de Elian y esposa de Urias, el Hitita. Read through the story yourself. Lean la historia ustedes mismos. But it spirals out of control very quickly. From Pero this se point. pone fuera de control muy rápido, ¿verdad? From just one look. De una mirada. And then it spirals out of control. Ella después se, se sale de control. Most of you know the story. Casi todos saben la historia. But he does sleep with Bathsheba. Pero si él se acuesta con Bethsabe. She gets pregnant. Se embaraza. Not with Solomon. No con Salomón. And because she's pregnant. Y porque está embarazada. She, he, David tries to cover up the fact that he slept with Uriah's wife. Uh, David trata de cubrir que se durmió con la esposa de Urias. He tries to encourage him to come from the battle of, of where he was at. Él lo anima que se venga de, de la guerra donde he, él estaba. And he tries to encourage Uriah to sleep with his wife Bet. Y él este trata de decirle a Urias que él se cueste con su esposa. Because then it will seem like the baby is his. Para que se aparentara que el bebé era de él. And not David's. Que era de Urias sino de David. That plan doesn't work. Ese plan no funciona. And so he takes the, I guess, logical next step. Así es que pues David hace el próximo paso en su mente. He has him murdered. Uh, comete un, un homicidio. He just has him killed. Y lo matan. God wasn't very happy with that. Dios no estuvo muy contento con eso. Bathsheba even loses the child that she was pregnant with. Bethsabe pierde el hijo con el que estaba embarazada. And then David ends up marrying Bathsheba. Y David se termina casando con Bethsabe. Which brings us back to 2 Samuel chapter 12. Y nos vuelve a, a traer al segundo de Samuel 12. He comforted his wife. Que la confortó, la consoló. She became pregnant. Se embarazó. And Solomon was born. Y nació Salomón. Very strange. Muy raro, ¿no? Born into brokenness. Nació en el quebrantamiento. He wasn't born ahead. No nació por delante. His brother that he would never know had died. Su hermano, el que nunca conoció, había muerto. Because he was never born. Porque nunca nació. He was born where his, what would have been his, potentially his father. Nació donde pudo ser potentemente su padre. His mom's previous husband. Uh, um, la, él es esposo de su mamá. Had been murdered by his current father fue asesinado por su padre ahora that's pretty messed up eso está muy muy mal born into brokenness nacido en el quebrantamiento 
It's not quite as simple as we see it many times where people have a lot. No es simple uh, como lo vemos en las historias de, o, o en la vida real que and nacen con mucho. I think for me it brings us to the question of what things in our life are broken. Para mí me trae en mi mente que qué cosas en nuestras vidas están quebradas. There's been many I've known and I can apply my life to this as well. Ah, hay muchas cosas que puedo yo aplicar en mi vida y que las que la cual sé. That sometimes if you list the things that were wrong. Que si a veces si hacemos unas listas de las cosas que están mal. My past, que es, que hubo de mal en mi pasado. With my family. En mi familia. Don't say amen to that. Some of your family sitting here. No digan amen, here. okay? Porque aquí está su familia. Care. That <laughs> that what are the things that are broken in our life? ¿Qué son las cosas que están quebrantadas en nuestras vidas? And many times it can feel like there's just no hope. Y a veces sentimos que no hay esperanza. Because you can say, well, the situation I've been born into. Porque muchas veces decimos en la situación en que yo nací. Or the situation I've created. O en la situación que Let's yo creé. Let's just be honest today. Okay? Seamos honestos. That maybe we created the situation. Que that quizás we are nosotros in. creamos la situación en que estamos ahora. And it is completely broken. Y está quebra totalmente quebrantada. You know, I spent about three years. Um, this was many years back. Yo estuve tres años. Esto fue hace muchos años. And I did prison ministry. En una en un ministerio de prisión. And uh, when I did that down in South San Diego, y cuando lo hice eso en el sur de San Diego, I go in there every week for three years. Iba yo cada semana por tres años. Do Sunday services. Y hacer servicios en domingo. Do you want to know something I learned in that? Saben algo que yo aprendí allí? And this is truly what I learned. Sinceramente, es algo que yo aprendí. Is that when I sit in front of all of you? Es que cuando yo me siento aquí en frente de todos ustedes. You are exactly like all of them. Eres exactamente igual que ellos. I don't mean that as an insult to you. No lo no quiero que se insulten para ustedes. I just mean you're human. Solamente les digo que somos humanos, que somos humanos. You know the difference between you and them? ¿Saben lo diferente entre ustedes y ellos? Do you want to know? ¿Quieren saber? They got caught. Ellos este los este los Can anyone testify? Alguien puede testificar? Now look, I know all of you haven't been criminal. Yo sé que ustedes no han sido criminales. But if you got caught for what you thought about doing. Pero ellos sí los aprendieron, los cacharon. Yeah, I'd be preaching to no one today. No les estuviera predicando a nadie. I'd have to go back to a prison ministry. Iba a ir al ministerio de prisión. To see all of your faces. Para ver a todas sus caras de ustedes. They got caught. Ellos los los cacharon. You see, our lives are broken. Nuestras vidas están quebrantadas. And we look at it and we say, is there any hope? Y miramos y decimos, ¿hay esperanza? All of us have situations in our life. Todos nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas. That we can look back on. Que podemos regresar y ver. It could have been our mistake. Podía haber sido nuestra culpa. Someone else's mistake. La culpa de alguien más. A choice that we made. Una decisión que hicimos. Or didn't make. O no hicimos. It could be anything. Puede ser cualquier cosa. But here we are. Pero aquí estamos. Where we say I'm really far behind now. Donde decimos ya estoy muy atrasado. Maybe I have something on my record. Quizás tengo algo en mi en mi record. Maybe I don't have enough money. Quizás no tengo suficiente dinero. Maybe I didn't go to school when I should have gone to school. Quizás no fui a la escuela cuando debería haber ido a la escuela. Whatever it is. Cualquier cosa que sea. Is where you are today. Es donde estás ahorita. But you see when I when I look at Solomon's story. Porque cuando yo veo la historia de Salomón. And most of us would be Amazed to hear of his success. Y todos estaríamos este alegres por su éxito de él. But I'll tell you, this young man. Pero yo les digo, este joven. Was born into some serious brokenness. Él nació en seriamente en un lugar quebrantado. Nació en el quebrantamiento. I mean, can we be real for a moment? Podemos ser reales, honestos. I know it's King David. Yo sé que era el rey David. I know that he wrote most of the book of Psalms. Yo sé que él leyó casi todo el libro de los salmos. I know he was the first king over Israel. Él fue el primer rey sobre that Israel ruled following after God. Que reinó después de Dios. But he was a murderer. Él fue un criminal. And mató a alguien. Solomon. Y Salomón. Yeah, that's my dad. Sí, ese es mi papá. I know he's the king. Yo sé que él es el rey. I know people adore him and love him. Yo sé que la gente lo ama y lo adora. I heard he did something with Goliath one day sé que in the hizo past. Algo con Goliath en el pasado. But I'm sorry, that's not impressive to me. Pero a mí no me if he had my mom's husband killed. Si él pudo matar al, el de mi mamá. Can we just be real here today a little bit? Hacer este día? And even in that, 
y aún en eso Solomon still finds himself one of the most successful people that ever walked the Salomón face of this earth. este es encontrado una de las personas más exitosas You see the message of the Bible El mensaje de la Biblia is 100% 100% one of restoration restauración And we need to be thankful for that today Y debemos estar agradecidos hoy Because restoration Porque la restauración takes something from its broken state toma una, algo que está quebrado and it brings it to its original planned condition. Y lo trae al plan original, la we all watch these estar. shows, don't we? Todos miramos They shows. take homes that are broken down, Hacen casas que están muy cars feas, that are broken down, carros que están destruidos, people that are broken down, gente que está quebrantada, and they spend about $50,000 on the person en la persona, and much more on the house. Y más en las casas, And they, then they look restored back to their original beauty uh, como vez that God intended que Dios in or that it shows on Zillow with your home value. Okay, quizás ahora sí ya se en el the que message vale of the Bible el de la is one of restoration. Es de He takes your mess, Él hace todo lo your malo que brokenness, todo lo que está quebrado en tu your vida, criminal record tu, este, record criminal, or your criminal attitude o tu actitud criminal, and he takes you y él te toma a ti, and he makes you into something. Y te hace algo. What about if it wasn't your criminal attitude? ¿Qué si no era, uh, tu What if it was your criminal? family's criminal attitude? ¿Qué tal si fue la familia que tenía and then criminal? you have to pay the price y tú tienes que pagar el because precio. you have the same last name. Porque tú tienes el mismo apellido. Oh my goodness. Ay, Dios mío. Can you imagine? You most of you know who Bernie Madoff was. Puedes right? imaginarte, ¿saben ustedes quién es Bernie Madoff? He's the guy that probably one of the first guys that stole billions of dollars. Él fue uno de los primeros hombres que robó mi, miles de millones de dólares. He did the opposite of Solomon. Él hizo lo opuesto a, a Salomón. But can you imagine being his kids? Pero puedes imaginarte ser los hijos de ese hombre? You know, you're applying a job for a job at McDonald's. Estás aplicando en el McDonald's? And like Madoff? Y dicen Madoff? No. No. You may try to sell a bunch of hamburgers to people that don't exist Quizás or something. Vas I don't, a vender hamburguesas a gente I don't que know what existe. you would do. No sé qué vas a hacer aquí en el restaurante. And then you're stuck with that name. Y ya, pues ese apellido you're lo stuck tienes. with the dad who had your mom's husband murdered. Estás con el hombre que mató al esposo de tu mamá. Because that's what you're born into. Porque en eso naciste. So I'm not saying everything that's broken in your life has to be your fault. Yo no te estoy diciendo que todo lo que está quebrado en tu vida But es tu culpa. More than a few things your fault, maybe. Pero algunas cosas sí son tu culpa, quizás. Look, I'll take responsibility for mine, okay? Yo tomo uh, responsabilidad por las cosas que yo he hecho. It's a message of restoration. Es un mensaje de restauración. The, the book of Romans chapter 8 is, is always a good read. En el libro de Romanos capítulo 8. It really gives the picture of God's restoration in our lives. Y nos enseña la restauración. Dios nos enseña la restauración But there's an incredible vidas. promise that most of us are very familiar with. Y hay una promesa que quizás ustedes están familiarizados con eso. But I want eso. you to hear it again today. Quiero, quiero que lo lean otra vez hoy. In the hoy. context of restoration. Lo oigan en el contexto de restauración. We no. Nosotros sabemos that for those who got who who love God, all things work together for good, who are called according to His purpose. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, lo que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Can everyone say all things? Todos las cosas. Pueden decir todas las cosas. You can say it in Spanish too. Pueden decirlo en español. Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. See <laughs> that. In all things, in todas las cosas, it worked for Solomon. Funcionó para Salomón. They're not good things. No son cosas buenas. Many times. Muchas veces. Most of the time, they're horrific things. They're terrible things. La mayoría de, de, de los tiempos son cosas feas. Things you wouldn't wish on your enemy. Cosas que quizás no 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 le no le quieres que tu enemigo pase. Le But deseas. in that thing. Pero en eso, in the worst of things, en lo peor de las cosas, God somehow takes that Dios toma eso, and builds a life inside of us. Y hace una, como vida de He builds success crea, inside of us. Crea éxito de He somehow builds something good inside of us. Y edifica algo bueno en nosotros. 
I don't know how he does it. Yo no sé cómo él lo hace. But Solomon, Pero Solomon could step into being king este fue a ser rey and be successful exitoso in spite of all of the brokenness a pesar de todo lo que él vivió, todo el in spite of a terrible family situation a pesar de toda la situación familiar que tuvo, he could still be the most successful person that ever lived. Pudo ser el hombre más exitoso que pudo haber vivido. What can God do in your life? ¿Qué puede ser Dios en tu vida? You see, it has nothing to do with those past things you've experienced. No tiene nada que ver con las cosas del pasado que hemos experimentado. Look, if most of us would, would do an interview with someone, si nosotros hiciéramos una entrevista con alguien, and if they ask you this question, y si ellos te preguntaran esta pregunta, How do you know you'll be successful in your future? ¿Cómo sabes que tú vas a ser exitoso right? en tu futuro? ¿No? Que te hicieran esta pregunta. They sat down, they asked you that question. Te hacen esta pregunta. Now think for a moment about what you would say. Piensa en un momento en lo que dirías. Just think for a moment. Piensa en un momento. Well, I think a lot of you would pull out your resume. Creo que muchos de ustedes este, sacarían su currículum. Maybe your diplomas. Quizás sus diplomas. You know, maybe you'd pull out your GED and say, look. Pueden presentar su, este, sus calificaciones y puede, lo que sea. You would say, these are the things I've done. Pueden ustedes decir, estas son las cosas que yo he and hecho. And so this is why I could hopefully have success. Entonces ustedes iban a decir, y es por eso de que yo puedo ser exitoso. But that has nothing to do with it. Pero no tiene nada que ver con eso. At all. Para nada. As a matter of fact, God says he takes the broken things in our life. Dios dice que Dios toma todo lo que está quebrado de nuestras vidas. And he makes that beautiful. Y él lo hace hermoso. That's what God does. Es lo que Dios hace. You see, even if your life is broken down to the smallest part. Aunque tú estés quebrado en el pedacito más chiquito. If you say, Pastor, my life is broken. Y que tú digas, Pastor, mi vida está quebrantada. Well, that's good. Bueno, está bien. Because now you can begin with God. Porque ahora puedes empezar con Dios. He doesn't take whole people. Él no toma gente que está completa. He takes broken people. Él toma gente que está quebrada. Look, God, when he built the church, cuando Dios creó la iglesia, do you know he didn't build it with assets? Ustedes saben que él no lo construyó con este recursos. He built it with liabilities. Lo hizo con este responsabilidades de otras personas. La ayuda con los que estaban quebrantados, con los pobres, the despised, con los que nadie the rejected, quería, los que, estaban, los que eran rechazados, that would be upon as less aquellos que miraban uh, sin ser exitosos. Él creó su iglesia. So if you're asked that question, how do you know you'll have success in your future? Es que si les preguntan, ¿cómo sabes si vas a tener éxito My en tu answer vida? Mi respuesta is that I am a broken person. Sería que yo soy una persona And que that está is the quebrada. beginning of my success. Y es el principio de mi éxito. That is how God builds you. Así es como Dios nos creó. Because even if your life is broken. Porque aunque tu vida está quebrantada. To the smallest part. Hasta el pedazo más chiquito. You see, we serve a God. Nosotros servimos a un Dios. That spoke to dust. Que le habló a, a la tierra, al polvo. That spoke to pieces of dirt. Que le habló a pedazos de polvo. And he formed them into y los a formó a un hombre. That's as broken as you can get, my Eso friend. Es bien, bien que That's broken decir. to the atomic <laughs> level. Sorry about that word. That's broken down to the smallest part. Eso está quebrado con la, aún lo que una bomba atómica <laughs> quebró. How broken is your life? ¿Qué quebrada está tu vida? You know, the more broken it is, lo más quebrado que esté, the more God can be the one to put it lo together. Más que Amen. Dios puede hacerlo de nuevo. You see, that's my answer Esa es mi pregunta, to my success. A mi éxito, that's your answer to your success. Debe de ser eso también, lo mismo is to recognize éxito, our brokenness. Que reconozcamos que estamos quebrantados. That Isaiah said it this way in chapter 61. Que Isaías dijo esto en capítulo... He said he's going to provide for those who grieve in Zion. Y a a los de Sion. He will give them a crown of beauty instead of ashes. Me ha a darles una corona en vez de cenizas. The oil of joy instead of mourning. Aceite de alegría en vez de luto. And a garment of praise instead of a spirit of despair. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. You see, it's when we're broken. Es cuando estamos quebrados. It's when we realize that, Lord, I am nothing without cuando you. Cuando nos damos cuenta que sin el Señor no I somos am broken. Nadie. I am poor. Que soy pobre. I, I have nothing. 
que no tengo nada. Outside of you. Afuera de ti. That is where you begin. Es donde empieza, empieza. That is when, so when you look back at your life es que hacia atrás a vida, and you say, I've made mistakes, y que digamos, He hecho errores, well, good. Muy bien. At least you're admitting it. Lo estás admitiendo que no eres perfecto. If you say your mistakes que si tú dices que tus errores are not mistakes, no son errores, you still think you're whole. Tú aún piensas que eres este santo. You still think you've got it all going on. Tú aún piensas que todo todo lo sabes. And God will wait for you. Y Dios te va a esperar. Until you say, Lord, here's what I have to give to you. Hasta que tú digas, Señor, Aquí es lo que yo tengo para I don't have my success. No soy exitoso. I don't have my beauty. No tengo mi, no soy hermoso. That was more for her than me, but <laughs> that I don't have a, some talent that I can bring to you. No tengo talentos que puedo traer that will a ti impress you. Que te puedan impresionar. But I have nothing. Pero no tengo nada. I have my life, Tengo mi vida, which has become a pile of ash. Que se ha hecho, uh, una montaña de cenizas. At least the wood was worth something. Amen. And then you burn the wood. Y luego quemaste la madera. And then it becomes nothing. Y luego se hizo nada. I'm that burnt wood. Yo soy esa madera quemada. But my ashes, Pero mis cenizas, man, God is so good. Dios es bueno. But he is the worst in trading. <laughs> Pero es lo peor en cambiar. I mean, what, what calculation does he use? ¿Qué calculación nos usa el Señor? Wait, you'll take my ashes. ¿Tú vas a tomar mis cenizas? And you'll give me your beauty. ¿Y me vas a dar tu hermosura? I'll give you my nothing. Yo te voy a dar nada. For the son that gave his life for Para me? El hombre, el hijo que dio la vida por mí? That you'll give me eternity? ¿Que me vas a dar eternidad? For my heart? Por mi corazón? That doesn't make sense. No tiene sentido. But by God's grace. Pero por la gracia de Dios. It's a message of restoration. Es un mensaje de restauración. That he'll take our brokenness. Que va a tomar lo, lo quebrantamiento. And he'll say, I'll restore you. Y va a decir, te voy a restaurar. And it didn't cost $50,000. Y no costó 50 mil dólares. And it didn't cost a lot of Botox. Y no costó mucho Botox. But it, it's the same word. That's yeah. good. That... <laughs> But it cost the life of his only son. Pero costó la vida de su único hijo. Isn't that enough? No es suficiente. Now that's a price he paid for you, your house to be restored. Ese es el Amen. precio que él pagó para que nuestra casa sea restaurada. So accept that today. Acepten esto hoy. Don't look at it the way we we look at things as humans. No lo miren como nosotros miramos las cosas como humano. And say, I, it's I'm too far past that. Y diga, ah, yo ya pasé eso. I'm too broken. Y ya yo ya estoy one quebrantado. One too many mistakes. He hecho muchos errores. My family. My family made one too many mistakes. Mi hizo and now I have that name. Y ahora yo tengo ese But you're looking at it the wrong way. Pero no lo miren así. You see, we've been given a new name. Amen. Hemos sido dados un nuevo nombre. And now we walk in. Y ahora tenemos que caminarlo. As a child of God. Como hijo de Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Not the name of your family. No en el nombre de tu familia. Or the name of Madoff. Oh, en el nombre de Meaf. But with the name of Jesus. Pero con el nombre de Jesús. All God asks you to do today. Todo lo que Dios nos pide hacer hoy. Is to make the craziest trade you could ever make. Es hacer el uh, el cambio más loco que puedes You're hacer. Your nothing. Tú nada. For His everything. Y el todo. If you don't take that deal. Si tú no agarras ese este. Then you have something wrong with you. Oferta, entonces tienes algo tú. But if you know you have something wrong with you. Pero si tienes algo en ti. Maybe you'll make the right choice. Quizás puedes hacer la decisión correcta. Amen. Take your brokenness today. Toma lo, lo que está quebrado. From broken to beautiful. Del quebrantamiento a hermoso. Look what he made of Solomon's life. Mira lo que hizo la vida de Salomón. I'm not saying you'll be a billionaire. Yo no te estoy diciendo que vas a ser un billonario. Or a trillionaire. O un trillonario. That, that's probably the word for it, right? <laughs> that he made everything out of Solomon's life. Pero él hizo todo por la vida de Salomón. But you know what? Pero saben qué? We have him. 
Tenemos familia. We have everything we need. Tenemos todo lo que necesitamos. I don't need a billion dollars a year. No necesito un billón de dólares al año. You probably think you do. Quizás ustedes piensen que sí. But really we just need him. Pero sí, realmente, solamente necesitamos This life a él. is just a vapor that will be gone in a moment. Esta vida es pasajera que va, se va a ir en un momento But he otro. has purchased eternity for us. Pero él ha comprado eternidad para nosotros. And all we have to trade is ourselves. Y todo lo que tenemos que cambiar es nosotros. And some of you have never made that trade. Y quizás alguno de ustedes nunca han hecho ese cambio. And you know why you haven't done it? ¿Y saben por qué quizás no lo han hecho? Because you said I'm not worth it. Porque ustedes han dicho no me lo merezco. You've said that before. Ustedes lo han dicho. I'm not worth it. No me lo merezco. But let me challenge you on this today. Pero déjeme retarlos hoy en este día. With just a quick illustration. Con una ilustración pequeña. That I think all of you will understand. Que creo que todos van a entender. I don't think there's one of you today that would walk out of this service. No creo que hay alguno de ustedes que caminaría fuera de este servicio. That would go into uh, Walmart. Que se va a ir a la Walmart. You take something to the checkout counter. Y llevan algo para ya pagar. And you say, I'm going to pay three dollars for this. Y dicen, Yo voy a pagar tres dólares por esto. They said, well, was that the price that's marked on it? Y nos van a decir, ¿a poco ese es el precio de, no, de lo que I, estás comprando? I just think that's worth three dollars. Y digamos, no. So Yo that's, digo what, que that's what I'm dólares. going to pay. Así es que eso te voy a pagar. Again, I may have to start doing prison ministry Otra vez, again. A la if mejor you me van a llevar a, keep voy trying a hacer to do that. De prisión, si quiero hacer eso. Who determines the value of something? ¿Quién determina el valor de algo? Isn't it the owner? ¿No es el dueño? See, we understand that when we walk into Walmart. Entendemos eso, ¿verdad? Cuando I hope you do. El Walmart. Espero que entiendan <laughs> eso. <laughs> Or I just helped you by teaching you that. Oh, ahorita yo les enseñé por ens les dije por enseñarles. Who gets to determine your value? ¿Quién determina el valor que tú tienes? I think it's your creator. Creo que es tu creador. I think it's the one that formed you in the womb Creo que es aquel que te creó en el vientre. and said I know they'll make mistakes Yo sé que harán errores. I know maybe they'll even be against me for part of their life but I see through that pero yo veo más allá. I see through the ashes veo más allá de las cenizas. and I see a life y veo una vida. I see a restored life Vi veo una vida restaurada. That's exactly as I intended. Que es exactamente como yo in, intenté que fuera así. He will trade your ashes. Él cambia nuestras cenizas. For beauty today. Por hermosura. Please don't ever say you're not worth it. Por favor, nunca digan que no lo valen. Who are you to say that? ¿Quién es quién eres tú para decir Who eso? Who are you to determine your own value? ¿Quién, quién eres tú para determinar tu propio lo que tú vales? I say it's the vales. Lord that determines Yo that. Yo digo que es el Señor que determina eso. And he looked at you. Y él te miró a ti. And he said you're worth the exact price. Y él dijo tú eres el mismo precio. Of my son. De mi hijo. That's how much you're worth to him. Eso es lo que tú vales para el Señor. That's regardless of what you think you're worth. Eso no importa lo que tú pienses, pero eso para eso vale. Just because you say you're worth less, quizás tú digas que tú vales poco, doesn't make it true. No lo hace realidad. Would you receive him today? Lo recibes hoy. Would you trade him today? Le haces un cambio al señor hoy. Would you do that today? Haces eso hoy. Let's pray this morning. Oremos esta mañana. Father, we thank you for your promises. Padre, te damos gracias por tus promesas. We thank you for what you've already given us. Te damos gracias por lo que ya nos has dado. I pray over your people today. Oro por tu pueblo hoy. Accept your brokenness today. Acepten su lo que está quebrado hoy. Accept your liabilities today. Acepten su, su realidad hoy. Accept your failures today. Acepten sus uh, fracasos hoy. Don't pretend they are not there. No pretendan que no están allí. But take all of them. Pero tomen todo. And even in, in your heart and in your mind right now. Y aún ahorita en tu mente, en tu corazón. Imagine yourself taking up all of those things in your Imagínate hands. Imagínate ahorita tú tomar todo lo que has vivido en tus and manos. And gathering them up. 
y lo está reuniendo todo. All your failures, todos tus fracasos, your mistakes, tus errores, your family's mistakes, los errores de tu familia, the bad name, lo, el nombre no de buen nombre. Gather them all up. Junta todos. And in your heart right now. Y en tu corazón ahora mismo. Offer them up to the Lord. Ofréceselos al Señor. And say, Lord, this is what I have to give to you. Y dile, Señor, esto te ofrezco hoy. And he says, I will trade you. Y el Señor nos dice, yo te hago un cambio. Everything you have in your hands right now. Todo lo que tú tengas en tus manos hoy. For eternal life. Para la vida eterna. And for my son Jesus. Y por mi hijo Jesús. And the Holy Spirit to live in your heart. Por el Espíritu Santo que vive en tu vida. I will take everything you have. Yo tomo todo lo que tú tienes. I will take all of your brokenness. Tomo todo lo que está quebrado. And I will give you everything I have. Y te doy todo lo que yo tengo. Which is all of my beauty. Es toda mi hermosura. Wrapped up in the life of Jesus. Envuelta en la vida de Jesús. Will you trade him today? Cámbiale hoy eso. Never again. Nunca más. Should you say I'm not worth it? No digas, no me lo merezco. Because you are not the one to determine Porque that tú price. No eres el que determina el precio. It is Jesus himself. Es Jesús. That knows your value. Quien sabe tu valor. And that says you are worth it. Y te dice, tú vales. So give your heart to him today. Dale el corazón hoy a Dios. If you want to receive him today. Si tú quieres recibirlo hoy. Just pray along with me. Ora conmigo. Dear Lord Jesus, Señor Jesús, I offer everything I have to you, te ofrezco todo lo que yo tengo a ti, which is nothing, no es nada, which is brokenness es and failure. I offer it to you right now, te lo ofrezco hoy, and I trade it for your salvation por tu salvación. because I offer you just me, Porque te ofrezco a mí, my brokenness, todo lo que está quebrado en mí. I ask you into my heart today. Te pido que tú entres hoy a mi corazón. And I thank you that I am a child of God. Y te doy gracias porque yo soy un hijo de I Dios. I thank you that I believe today. Gracias porque yo creo hoy. That you died for my sins. Que tú creaste por que tú moriste por mis pecados. That you were raised again on the third day. Que tú resucitarás al tercer día. And that you've gone to heaven. Y que tú fuiste ya al cielo. Ready to come back for me again one Listo day. Listo para venir un día por mí. I believe today. Yo creo hoy. All I trade is my belief. Que todo lo que yo he cambiado es lo que yo And creo. I ask you into my heart today. Y te pido que tú entres a mi corazón. Can you say to him today? Puedes decirle hoy. Thank you. Gracias. That I'm a child of God. Gracias que soy un Can hijo de Dios. Can you say that today? Puedes decirlo hoy. Thank you that I'm a child of God. Gracias que soy un hijo de Dios. Lord bless your people today. Señor bendice a tu pueblo. Let them be encouraged. Que se animen. That you will restore them. Que tú los restaurarás to their planned condition a la condición que está planeada para ellos that you will restore us lord que tú nos restaurarás in our hearts en nuestro corazón in our minds en nuestra mente in our bodies en nuestro cuerpo you will begin it on this side of eternity tú lo estarás en el principio de la eternidad and you will complete it on the other side of eternity y lo terminarás en el otro lado de la eternidad Thank you, Lord, that I'm in process gracias señor porque estamos en proceso to be perfected lord de ser perfeccionado We thank you today, Lord God. Te damos gracias hoy, Señor. We receive you today. Recibimos hoy. In the name of Jesus. In the amen. name of Jesus. Yeah, amen. amen. We'll give the Lord a hand clap today. God is good, amen. 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 Well, uh, you guys got to get busy. Así es que pónganse a trabajar. You got to go out and earn your billions. So Tienen que ya ir a ganar there. sus billones, así es que salgan. <laughs> no, but be blessed. Make sure to do your reading plan this week. Si andan week. bendecidos y por favor acuérdense de leer. Encourage someone before you leave today.